，萧玉被害，入狱三年，发配北境，归来复仇。来看你吧。全天下流失。起来。当年。毒害你，并使我背上弑父罪名，令狼刚入狱。这血海深仇，日日追寻，我必须得报。龙尊，事情已经查清楚了。当年宋雨宁和韩家等人勾结，想要给你下毒，他们还买通了警察和法官，想要将你置于死地。所幸吉人自有天相，您获边境军队的赏识，涅槃重生。果然是你，亏我还把你当兄弟。龙尊，青鸾请令诛杀二人。不，杀了他们，岂不是占便宜他们？要慢慢吃，才有意思。属下明白。龙尊，您的封禅大礼已经准备好，回日举行。暂时延后，对外隐藏我的身份，称我为少尉。是，龙尊，不好了！什么事？宋玉宁虐待您的家人，您爷爷瘫痪了，您母亲被杀，被棺材铸卷。啊！宋玉宁，嗯、呃、嗯、呃呃呃，想吃吗？别给我装混，哥，你的遗嘱要签字。我已经签过了呀，下次就该到你的了。看清楚，我是宋雨宁，不是萧月。哎，我是宋雨宁，不是萧月。哎，从小到大，你眼里只有他，就因为我是收养，萧月已经死了。你现在只能选我，快去，不然可就遭老罪。哎，亲爱的，别打了，把他弄死了，遗嘱不好弄啊！你个老不死还敢叫唤？住手！爹，小玉。你还活着呀？我得回来报仇，长本事了。畜生，你敢动爷爷，小你的命！你敢动爷爷，小你的命！我这是在帮他，帮他忘掉你这个人渣。爷爷都被你气得痴呆瘫痪，要是再想，肯定命不久矣了。要不是我和我亲爱的，你爷爷早死了。你这杀人犯，一没出钱，二没出力的，有什么资格呀？嚣张的事，怎么能让你来查？亲爱的，不打我。小玉，你是不是今天废了你？我看谁敢！我敢！来人！三天之内滚出小家，死了，换三条命。
Lia!陆神医，我爷爷怎么样了？龙尊啊，老爷子是肺癌晚期，我也无能为力了。这两天你多陪陪他吧。别打我！别打我！爷爷，爷爷，是我，是我。儿，你没死，还好。你没好想你，爷爷，您认出我来了。傻家伙，爷爷怎么不认识你呀、啊嗯？要不是我装疯卖傻呀，哼，小家的产业早就被姓宋那小子给吞了。嗯、就怪我没教育好这个小子。爷爷，这不是你的错。十、嗯、六年前，我把他领到了萧家，哪知道会有今天？啊！对了，你妈妈还在韩家手里呢，你快快去救她！好，好，好啊，老太婆，你怎么不跑了呀？<笑>求求你，你放了我们吧，小心。你挺有能耐的嘛，你老婆手下，这是个老太婆走啊！我求你了，你放了我们吧！小心啊！你说你这么漂亮，我怎么能舍得呢？牡丹花下，做鬼，一眼风流，受罪！我放手！我我我好死！你找死是吧？小心啊！你搞什么呀？本少追了你五年了。你正眼瞧过本少一眼吗？啊！我告诉你，我只爱萧玉。你他妈还想那个死人？还有什么跟本少比的？哼，就你，你给萧玉提鞋都不配。贱人，老子给你提醒提醒。啊，小心啊！哎呀，本少，今天就办了你。我看萧玉这个混蛋，怎么能救你？住手！看小玉这个混蛋，怎么来救你？手，是你啊，小玉，你还活着呢。啊！进来，先带我妈回去洗澡。韩爷，同窗四人，没想到还是一条正狗。狗东西，你怎么那本少爷？小心早晚是我，我想怎么玩。我就这么玩。来人啊，都他妈给我进来！来人，拉大腿。上！我我可是徐老店店主，清月店主任啊。清月店主，你怕怕了吧？怕了，赶紧跪下来认错。我我饶你一命。清月，赶紧滚过来清理门户。笑话！那清月店主可是响当当的大人物啊！你是用渣渣一说把他喊来？你要能把他喊来，我把我双眼睛，我还养他喂狗。
，这可是你说的啊！<笑>今夜便足道，今夜便足道，给我撑腰了，狗杂种，你死定了！秦院长，您来了。我操！参见龙哥。参见龙尊。龙尊，这狗杂种怎么可能会是龙尊啊？跟你说，你会不会搞错人了呀？刚才就是他。不分青红皂白打伤我们，他真是挑衅你啊！放肆！你好大的胆子！都怪属下管教不严，才让这小子冒犯的。龙尊，该如何处置他？他不是喜欢玩吗？啊？那就找十个人玩他一晚上，然后把他逐出修罗殿。遵命。别说，走！别说，别说，不要，不要，少爷，少爷，少爷，不要。你饶了我吧！你看看，我们的兄弟情义份上，你把我当成狗，对，当成狗，我我我你还真是一条赖皮狗啊！把他带走，不要，小燕，小燕，走，走，小燕，走，小燕，你个狗杂种，小燕。林姐，医生说你可以出院了。真的吗？太好了。嗯，你是龙尊大人吗？我是龙尊大人的手下，啊、呃，只是为了救你，顺便撒了狗。哦。谢谢啊，以后不要随便抱别人，这样你男朋友会生气。我我只要你当我男朋友。五年前我刚满十八，打算回国跟你告白。可是你却跟彼岸订婚了，你你喜欢我？嗯，后来我得知你被判死刑，我便发誓此生不嫁。没事的时候我就去看爷爷跟阿姨。大哥，哎呀，我还不知道呢。我我不好意思嘛。哦，对了，爷爷和阿姨怎么样了？我妈受了一些皮外伤，也不大碍。我爷爷在肿瘤医院，情况不是很好。你爷爷他怎么样了？肺癌晚期。怎么会这样呢？不行，我要去看爷爷。就这么去啊？走啊！谢谢，谢谢。叔阿姨，混账！信信都是因为你，你这个杀父的畜生！这些年，你把信信害惨了。他为了你，不谈恋爱，不结婚，整天忙着照顾你爷爷和你母亲。你可好，一回来就让他出车祸。对不起，患者心脏严重受损，全叶城只有黄医生可以救，可我们请不到他。医生，救救我女儿，你不能放弃啊！这可怎么办呢？黄医生，马上来一趟人民医院。喂，你怎么可能认识王医生？苏阿姨，王爱王医生，心脏科专家，我爸很熟，我让我爸给他喊来。小玉啊，还不快滚！还滚来是？小玉啊，敢不敢打赌啊？我让我爸王医生喊来，你就给我跪下。好啊。哎爸，你把王海医生请到人民医院来，你等着给我跪下。哎，王医生，赵先生，我等。肖先生，久等了，辛苦您了，王医生，能为您做事是我的荣幸。王医生，是我爸请来的。韩少，你说错了。是肖先生打电话邀请我过来，王医生，赶快救人吧。
好，谢谢。站住，快跪下，要不然我不知道能对你做出什么事儿。小雨，你。混账！你敢得罪韩少？就是，跪下！啊啊、很好，你啊，还挺听话的。孙、啊、大爷，王海医生已经在手术室里抢救星星了，你不要担心，我们先去病房等星星出来的。哎，醒了，醒了，妈，啊，爸，小雨，你也来了，谢谢，真傻，都是因为我，你才变成现在这个。哎，刚做完手术，躺着，爸，妈，我喜欢小雨，我想要嫁给他，你可不能嫁给他，就是，他是杀人犯，干什么？还不赶紧走？就是，快滚！星星，好好照顾自己。快滚！老大，肇事司机在这儿。快说，是谁指使你的？没人指使我，我喝多了，喝两鸭窝头。不说是吧？我让你坐两年牢！别别别别别！我说，他得了我十万块钱，让我放死你和那个女的。嗯，秦鸾，交给你了。是。奶奶，我回来了。来，到奶奶身边来。星星，你瘦了，要多吃点。嗯，好的，奶奶。星星现在长大了，奶奶给你挖出了一个好的亲事，韩家大少爷韩野，不行，他是个混蛋。韩少威胁我们星河集团，为了家族，你必须嫁。奶奶，我不嫁，就这么定了。我，我爸妈，原来你们都是一伙的，放肆！奶奶的话你也不听了。韩少看上你是你的福气，他以五个亿做聘礼来迎娶你，你知足吧？三天是你的订婚宴，别给乔家丢脸。您好，您拨打的电话已关机。女儿，累不累？爹，我没事儿。知道，这是你小时候最爱吃的糖。好了，爷爷，你倒瘦了，多吃点啊。嗯，我头喝，今天。我快撑不住了。千万不要出现残杀呀！可是人家孩子也不坏，我不劝你劝啊，爷爷。可是他，小玉，好，答应。想要你那孩子，不错，一定抓住机会。明白，爷爷。爷爷，爷爷，爷爷！老大，不好了！乔欣小姐被乔家人限制了人身自由，三天后将与韩野在星际酒店订婚。老大，你怎么了？我没事。今晚，替我准备聘礼，我绝不能让星星。落入韩野的手里。是
。各位，今天这良辰吉日，我正式宣布，我韩野和乔欣小姐订婚了。小玉，我不喜欢你。畜生，你站在我孙女的订婚宴干什么？我还以为是谁呢，原来是你呀，穷光蛋，真是晦气！人家韩少和欣欣是郎才女貌，你来扫什么兴呀？呀，小玉啊，来参加我的订婚宴，不是连份子钱都出不起吗？啊，对了，你有没人要的狗都不行。这样吧。我安排你坐门口那一桌，盛菜盛饭，管够。<笑>哎呀，你要是有情商，就去找个老女人，消遣一晚上吧。啊！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！假的吧？啊！十亿聘礼的。上。十亿聘礼的。上。小雨，重金聘请这么多的人陪你演戏，几个月的工资吧？啊？不可能，绝对不可能！老头儿，这么多金银珠宝啊，这回咱们可发财了！老太君，把信息交给肖玉吧。你个蠢货！你是一条瞎瞎不要的废梗，明天拿着十个亿，滚！肖玉，你不要为了我做傻事。姐姐，啊，我没有做傻事，我对你一片赤诚，跟我走吧。小心。你如果同意，我就把你赶出乔家。怎么样？你走吧。你走吧。林静。小雨，我知道你是为了找我报恩。以后我们桥归桥，路归路。你走吧。姓肖的。赶紧带上你的黑钱，给我滚！这是我的未婚妻，小雨，给他冤家。阿姨，他忍你很久。来人！我打网红，这边。我们回家，我们回家。哎哎，快走！小雨，看到我的人没有？叶城是我韩家的地盘，今天我要打断你的狗腿。把你丢出去！啊,啊，那就看你有没有这个本事。进来，把欣欣带走，我亲自走。杀！你！跪下！这就是。老大，要怎么处理他？把他烧成灰，送回韩家。来，哥大，我刚买的铁观音。平儿，大哥没让你知道，咱们家的产业翻了五十倍啊！老婆呀，韩野那小子挺孝顺的，就是太皮了。家主不好了，少爷哥，他怎么了？他被人烧成骨灰。送回来了。为什么？好好一个大活人，怎么就成骨灰了？少爷他不敢告诉你，今天他和乔欣举行订婚宴会，结果肖玉过来了，就把少爷害成这个样。肖玉，你本该就是一个死人。我让你偿命！哎呀
，为父一定给你讨回个公道。许博士，很喜欢星星吗？我今天就让他下去给你陪葬。给我出来！给我滚出来！放开！放开！乔老太婆，还我儿子的命来！乔家主，我乔家一向对你们韩家毕恭毕敬，怎么会恨你儿子呢？乔家真是教子有方啊！你孙女跟你仨父子人渣搞在一起，还来勾引我儿子，今天必须把他给我交出来！乔鑫，他不赶快给我滚过来！韩家主，我把新军交你处置，我乔家。可是无辜的，奶奶。好吧，既然韩也那么喜欢，那就让他下去陪葬吧。没问题，你说怎么做就怎么做。好，我带走，放了，让他跑了。爸妈，星星，老太君，你就饶了星星吧。老太君，都是肖玉那个畜生干的，跟星星没关系。哎，都是你女儿惹的事。带走，看住了，别让他跑。啊！你们干什么？你们别人！星星，我见星星。他不想见你，以后别来打扰他。老大，我收到一条短信，韩家要乔秋姐陪葬。老大，你为什么拦我？他们毕竟是星星的家人，这样做不妥。金銮，起账！我要召唤四大店主。得令。一声鼓响惊天变，早已把天玉龙问。二声鼓响，天地间，龙尊洞必杀令。三声鼓响，化成灰，四大殿主显神威。坏了，马上死守了。儿子，一会儿我就把那女人给你带。你不是很喜欢他吗？今晚我就让你拜他，狗王爵。放开我！给我跪下，拜堂。我不，我不拜。李成，你就可以下去陪我。蛋糕，把他埋到韩家祖坟里。你马上就要被活埋了，不会有人来救你的。给我埋了！小雨，你可以吓我！小雨，你小子还敢来？有本事别欺负女人！对不起，星星，我来晚了。小雨，你还是来了。星星。星星，青龙，照顾好星星。是你个畜生害死我的儿子，还敢跟我斗！我劝你赶紧自尽，我给你留个全尸。今日我让所有人陪葬。是你个畜生害死我的儿子，还敢跟我斗！我劝你赶紧自尽，我给你留个全尸。今日我让所有人陪葬，还能干嘛？给我上！啊！龙尊，四大殿主带着玉龙卫抓住了韩家打手，并抓住了他们。今日我萧玉向全世界宣布，谁敢动我的家人、朋友、亲戚，我一定让你们血债血偿。不可能！你不是想杀我，动手吗？龙尊大人，我知道错了。
，你只是恐惧我的身份吧？我真的知道错了，龙尊大人。我又灭了你韩家！不要啊！即日起，韩家所有资产全部充公。我要你们卑贱的活在这个社会的最底层。杀了我！你还是杀了我吧！韩家一无所有了，韩家没钱了。我的钱，你都是我的钱。韩家有钱了，<笑>我是世界的首富了。<笑>你看我家，那我就先回去了。欣欣，再走吧。嗯，那要看你表现。好。爸妈，妈，爸，我回来了。哎呦，小玉，谢谢你救了欣欣。以前呢，是我们不对啊。叔叔阿姨，这都是小事情，不足挂齿。小玉啊，我知道你喜欢欣欣，可是你身不命案。爸，小玉是被人陷害的。我这次回来就是为了查出毒害我爸、陷害我的凶手。哦，原来是这样，是我错怪了你。欣欣，爸妈支持你们，以后啊，你们的事儿我们不管了。对对对真的吗？<笑>爸妈啊,啊，叔叔阿姨，欣欣，明天见。我现在要去医院看我妈了。那我也去。<笑>去吧去吧，那我。你没事吧？哎，我挺好，挺好的。玉儿，你过来。平时啊，要多多照顾心儿。妈，你放心吧。喂，茶心，奶奶说了，明天回公司上班吧。哦。茶心啊。欢迎你回到星河集团，谢谢奶奶让我回到星河集团。我会努力向大家看齐，做出亮眼的成绩。年轻人有志气，我们和王家合作项目一直没有进展。奶奶把这个任务交给你，希望你找到攻破。记住，王家的负责人是大少爷王冕，他喜怒无常，下流好色。你呀，最好是小心点，别把事情搞砸了。王少，奶奶，我恐怕应付不了。别再推脱了，你的实力有目共睹。你要是完成不了的话，那你就永远的离开星河吧。小军，就这么定了，你好好准备。哎，这娘们带劲呐、啊！哎，这个也可以。谁呀、啊？谢。哎，美女，有什么事儿吗？王总，我叫乔欣，代表星河集团跟您洽谈合作事宜的。来来来来，快坐快坐。王总，你关门干什么呀？别误会，我谈事的时候啊，不喜欢被别人打扰，没那么复杂，你得签个合同嘛。签个字的小事儿，王总，请你自重。现在想走，晚了。你干什么？你告诉我，我想干什么？你猜老子想干什么呀？来吧。住手！是秀玉。你他妈是谁呀、啊？敢坏我好事！你敢打我？啊！打你就打你，还需要收去死吧！呃，我我我我错了，我错了，我错了。王大少，谈合作的时候认真。喊什么呢？赶紧签了！不不是，这这这个项目我我还在考虑呢，得得需要一点时间
？没有。钱了。呃，是。别无下次，否则我要把你给劈了！你他妈给我等一下！奶奶，放心吧，乔欣的丫头肯定搞不定，到时候我们就以此为理由将他们逐出家门。要是萧雨逼我，我怎么会让他重返星河？正怕他哪天捅娄子，乔家就要倒台。就是，还是你自己省心。奶奶，乔欣。你还有脸回来？丢了王家这么大的单子，我看你怎么弥补？你们家成事不做，败事有余，养你们还有何用？奶奶，你说什么呢？合同谈成了，你看。乔欣，你是用了什么见不得人的手段吧？王少可是好色之徒。再乱说话，我小心我割了你的舌头。你们肚子给我安静点，星星啊，你今天的表现真棒，奶奶对你刮目相看。老太君啊，那您可得好好感谢星星，不如就让他当星河的总经理。星星资历尚浅，不图。那老太君，您知道韩明宇是怎么分的？萧玉，别说了。星星。你明天就是总经理了，很高兴了。啊，谢谢奶奶。老太君，那我们就先走。奶奶，你不是说了总经理要我当的吗？权宜之事，乔燕那个私生子，能养出什么好东西来？过两天，奶奶就把他们开除了。还是奶奶好。父亲，我终于给您报仇了。老大，韩家的资产已经全部清空，韩家的罪行也已经查明，你要如何处理？韩家有孽，这个暂时用不到了，先把它收好。好的，老大，我还有事情要禀报。说吧。当年毒死林尊并陷害你的人，除了宋雨宁和韩家，还有沈家和王家。王家和沈家，是叶城王家和金屋的沈家，这两家黑白通吃，而且不仅经营娱乐场所，还混得风生水起。五年前就是他们操纵了这一切，想要将你处死。王家后继无人，王家大少爷更是不学无术，只能在公司挂职。而沈家不容小视，跟韩家关系匪浅。我听说沈家家主沈君毅。还是韩明宇的外甥。三日后，沈清义将在叶城举办 One T 科技公司新品发布会。One T 跟韩家企业关系匪浅，你中有我，我中有你，互相输送利益。哎呀，看来我还不能休息，还有一场恶战。公子，你打算什么时候报沈家的？三天后，我会给沈家送上一份大。老大，您一直没有举办封禅仪式，名望没有威震海内，这和你的地位也不符啊。况且你只用了圣上给你的一次卡。你直说，怎么了？您之前只刷了几十万，根本没有享受到龙尊拥有的权益。所以现在斥资五百亿为您买下龙头企业腾光集团送给您，腾光集团已在叶城开设分公司，您可以随便指派负责人。这该不会是你的意思？这是圣上的意思，并且圣上亲赐的帅袍和斩龙剑也将在三日之后送达。您若是不愿意高调行事的话，咱们就在叶城举办封禅仪式。帮我转告圣上
，待我替父亲复仇成功之后，再举行婚纱仪式。感谢各位百忙之中参加关 K 新品发布会，鄙人深感荣幸。谢谢你们的到来。下面我宣布关 K 新品发布会五年来取得的成就。赶快滚掉！赶快滚掉！陈道，电脑关不掉。哎，喝一杯。来，喝完一杯还有一杯。哎，我中午真的喝不下了。他妈的！哎，你的停不下了是吧？啊啊，停不下了啊！可你放过我吧，陈总。放了你也行，全给我，否则我把你爸剁成肉喂狗。陈总，你只要你放了我爸，你让我干什么都行。好、哦，就我的女儿啊，就我我我已结婚了。给我查查是谁干的！是。好戏啊，好戏！你谁呀、啊？鄙人萧玉。啊、哦，原来你就是萧家那个杀父的废物啊！哈，贱配！妈，这杀父欢迎我，来砸我沈家的场子。我看你是活得不耐烦了吧？啊，那就看沈少你有没有这个本事。<笑>你倒是牙尖嘴利呀、啊！不过有什么用啊？你不还是个废物吗？别以为我不知道，你们沈家就是靠公主和少爷起。<笑>那又怎么样啊？谁能把我怎么样？我就是比你们强。小少啊，我劝你啊，还是谨言慎行，还敢威胁我？放眼相见，我沈家一律二十多年啊！谁敢把我怎么样？沈少，有事找您。什么事儿？快讲。南汇公司被人妖恶意混并了，三户人家全部收购，现在大股东不是我们了。查查谁干的？是唐光集团。喂，何总，到底怎么回事啊？听说你们公司把我们公司给收并了。啊，这是什么意思啊？喂。喂，何总，喂，惹了不该惹的人，该不会是你吧？哎，你他妈的，来人，把他丢出去喂狗！行啊，小子，有两下子啊！我记得五年前你是个弱鸡啊，士别三日，当花木兰带。我看你找死吧！哎，小子，藤光集团已经第四次村民了，请随我去总裁求人听。好，我知道了。原来你是藤光集团的总裁，万 K 是你搞的事儿。怎么样，送你这份大，你喜欢吗？怎么样？中你的这份大，你喜欢吗？你个狗屎大道！不必惊讶，收购完 K 只是洒洒水的事情，以后啊还有更多的。董总，啊啊！大爷们呐、啊，老板们呐、啊，给点钱吧哈！你的钱不够花呀。行行好吧。韩总。还认识我？啊，你这老张有点二狗了吧？你给点钱吧，好几天没吃饭了。你也有今天呀、啊？啊，行行，行，给点钱吧。你为什么这么蛮不讲理？就欺负你怎么样？徐志
？怎么回事？你今天不是经理和总经理吗？你是带男朋友吧？来为他出头啊？你不是去当兵了吗？怎么这么快就回来了？才五年，闯出什么名堂？一看就是废物。哟，今天可真热闹啊！稍等，稍等，稍等。堂妹，你还想跟我抢总经理的位置？堂妹，你还想跟我抢总经理的位置？我没有。拿下王家的订单，我是真的佩服你。只可惜啊，你没能拿下秦家的订单，害星河损失了五个亿，连奶奶都被你气进医院了。星河呀，容不下你这尊大佛，所以你被开除了。你分明是刁难我，招标后三天后才开始，我怎么可能提前拿下订单？你不知道自己想办法吗？反正今天你们一家人都得滚。朱尔吧，乔林都觉得脸上无光。你不许侮辱我奶奶。好，管他们，又是怎么回事？他们呀，是我请来谈合作的，顺便看看曾经的上司。没错，我们常总说的对。老领导，我们送你一件礼物。<笑>你们以为自己咸鱼翻身了，就可以随便侮辱星星了？看我们过得这么好，你是不是后悔了？我不后悔，贪污受贿、做假账的人本来就不该留在公司。星星从来不后悔。该后悔的是你们，你们等着，马上你们就会一无所有。星星从来不后悔，该后悔的是你们，你们等着，马上你们就会一无所有。老大，事情都办好了。好，星星啊，你就不要在这里待着。这星河呀，庙小人风大，容不下，不如。我给你买一家公司。肖玉，你不要这样，吹牛谁不会呀、啊啊？你干什么啊？回去拉伤。呸！下辈子吧。哎，我的钱怎么没了？我不会放过你们的。赶紧擦干了，别感冒了啊！嗯，小玉，你说爸爸妈妈会不会被我连累啊？别担心啊，嗯，我一定会让你们走回祖国。小玉，谢谢你。这个礼物送给你，全当给你的定金秀。这个看着有点旧呢，一看就不值钱。快点擦好吗，死老太婆？还有娜娜，快点！妈，我错了，你真是欺人太甚了。奶奶，乔欣，今天的事情我都知道了。本想以为你可以为公司做点贡献，哼，你们一家人，赶紧给我滚出乔家！老太君，你这样太过分了！都是你女儿干的好事，你订单没谈成，还举报我偷税漏税。乔家没你这样的人，你知法犯法，活该！奶奶，你看他，我收购你们了，快滚！道歉，老太君，我劝您把您刚才说的话收回去。黄毛小子，你敢命令我？喂，我们成泰集团停止与你们合作。何董，你这是什么意思啊？喂，喂，你们乔家旗下的三个金矿存在着严重的安全泄漏，即日起马上停止整改。刘董，这批文不是你同意的吗？嗯，奶奶。是你这小子搞的鬼吧，青青啊，奶奶老糊涂了，对不起。来来
，把什么东西拿回去。舅舅，我是菊姨啊，你认不出我吗？江神医，我舅舅这风病还能治吗？我先号一号脉。好，舅舅，把手拿出来。你舅舅这是气血攻心，肝气上涌所导致，需施用千脉神针方能化解。张神医，那你可会施针吧？舅舅，快躺下。玄天九针。借尸还魂。舅爷，我这是怎么了？舅舅，你终于醒了。你得了风病，张神医把你治好了。啊，你舅舅已无大碍，需好好静养。老夫就先行告退了。多谢江神医，小月，我一定要把你碎尸万段。舅舅，你跟小月到底有什么过节？我派人多次找你，至今未果。今天我才找到了你。他杀了你表哥，还将韩家的财产，所有的财产充了公。我现在是一无所有了，舅舅，你还有我。今天他闹翻了我的新品发布会，还打伤了我。他是龙尊，他还有一帮精兵。那天在韩家祖坟里，我就吃过亏了。舅舅，他真的是龙尊吗？打着龙神招摇撞骗的人，我不是没有见过。这样，我先去查查他。其实我不该把你救，他这次回来是为了五年前的事，舅舅，而我是当年的主谋。舅舅，你怎么这么见外？咱们是一家人。我看见你就想起了平儿，可惜我们兄妹缘分太浅。我再也听不到他叫我一声哥哥。舅舅，我妈在天之灵，她肯定会很开心的。我欠平儿一条命。当年他要不是舍身救我，我早就葬身在花海。放火的人就是萧玉的父亲，于是他让他儿子顶罪，判他死刑。我有什么错吗？你别急，你还有我。我有一个计划。计划哈，哈哈哈哈哈！我终于回来了，小雨，咱们走着瞧。这场游戏我已经定了大爷，大爷，他妈，你瞎了狗眼吗？不可能，叫他进来。是。乔月说：“我不在，你就爬上别人的床。”你不是被肖玉打死了吗？周雨莹，老子救了你一命。完了，你说你我，沈少，您随便玩。他不是我的哦，我明白了。这是如此可笑吧？啊！我帮你
，弄死小雨。我帮你弄死小雨。这是小雨的软肋，他的母亲和他的母亲小雪。姚林家的秋青，学长，你不知道，小时候见过几面。哎，真是女大十八变啊！这么漂亮的妞，让他妈小玉给搞到手。张嘴去看看吧，你有一半时间，只能这么，我随时可以回去。等一下，不着急，按计划行事。明白。哎，龙神的至尊项链怎么在他身上？小心，好久不见了，我是沈居易啊。你来干什么？哦，不干什么，我想看看至尊项链。不对，这个是假的，真的至尊项链没这么陈旧的啊。你这个是哪来的？这是我未婚夫送我的。那他可废了，伪造龙神至尊项链那可是死罪，其罪当诛。不会吧？哎呀，我劝你啊，赶紧跟他分手吧。否则，整个事情追查后，整个乔家都会覆灭的。会的，我相信他。哎，跟我在一起吧，啊，我就不举报他，怎么样？请你自重。你不够。小雨，奶奶召集全家人开会，我怕出什么事情。先趴下来，一会儿。那那我们快走吧。真是吃了雄心豹子胆了，连龙神的至尊项链都敢仿造。小青，这件事牵扯太大，所以啊，我只能告诉乔奶奶，这项链和至尊项链是同一材质，不是仿造，只是没有天子的御赐名头。奶奶，我相信小雨没有伪造。好。那既然这么说，我把这件事情告诉龙神殿，让他们亲自来查一查。有胆子，你就去找啊！还他妈敢威胁我！老太君，这可是他逼我的。够了，沈总，你还想怎么样？哎呀，很简单，让乔欣嫁给我，离开这个混蛋，然后再把温 K 集团跟韩氏集团，否则。我让你们乔家复命！我不会分手的，乔西，你还敢包庇他？你是不是想害死所有人？奶奶，我跟你发誓，肖玉的事情绝对不会连累乔家。要么你退出首府，要么嫁给沈少，要么你退出首府，要么嫁给沈少。王大姐，这太过分了吧！就是太欺负人了。不是我想和你们家一刀两断，是你们逼我怎么做的。老太君，不是我不念旧情，只是这件事情牵扯太大。你能不能别这样？可以呀、啊。这情场如商场，总得有一个得意。小姐，让你的未婚夫滚蛋啊！跟着我，否则你们乔家啊，等等。好，我退出。女儿，不能啊！不管你举不举报，我都不在。真的假不了，假真不了。还有一点，我要纠正一下。不是乔欣被你们赶走，而是你们乔家尿太小，容不下他。我会给乔欣成立一家新的公司，只要几天时间，这家公司就会成为明珠的第一期。<笑>没有本事还在这装？我看你呀、啊，全身上下加起来都没有沈少的十分之一多。奶奶，我们不如一不做二不休，把堂妹他们一家剔除算了。奶奶，不打我
，我宣布，曹庆一家从租赌上剔除。走，我去新的。肖玉，你带我来这里干什么呀？这是你们的亲家。啊，肖玉，饭可以乱吃，话可不能乱说啊！山河奇观是邺城唯一一个连钱也买不到的地方，只看身份。可可我们哪里有身份呀？我说过，只要你喜欢，我就可以给你全世界。同志，你看。啊，这肖先生你好，我是张明成，别说一定你好，请随我来吧。麻烦你。哎，这里不错呀！啊，各位，请休息，我先回去了。慢走啊，张老板。辛苦。哎，二楼不错呀，走走走，咱俩上去看看，走走走。这不，咱们先看。嗯。肖玉，这豪宅好漂亮呀。嗯，我有点口渴了。行，我去给你拿水啊。哎。干啥了？啊！干啥了？啊！你肖玉，你跟我说实话，这山河瓷罐的别墅你是怎么买到的？青鸾曾说龙神是北殿第一人，还有这卡，听说是龙神的。这卡呀，的确是龙神的。原来这别墅是你给龙神买的呀？那我们可不能住。那万一龙神生气了怎么办？哎呀，他不会的。蒸龙啊，不会因为一颗龙鳞落下而失去威严；这星河呀，也不会因为一颗星星落下而失去浩瀚。你还在想什么呀？哦，我现在身无分文，住在这里，我心里也没底嘛。嗨，原来是因为公司的事儿。再过几天，我答应你的事情都会一一实现。现在啊，我们去给叔叔买几杯好酒。嗯，好。老大，乔姐，秦家人来接你们去招标会。知道了。肖先生，乔姐,姐，请上车。谢谢，我答应过你的，我从来不会骗你。只要你喜欢，可以给你全世界去。告诉秦小姐，没有信心，乔家人不得入你。明白。哟，小欣欣，哎呀，这几天想没想我呀？再碰他，小心我剁了你的手！真巧啊，又见面了。小仙，这次竞标会我势在必得，你们等着瞧吧。小仙，这次竞标会我势在必得，你们等着瞧吧。那你可要失望了。小仙你好。奶奶，这里真气派呀、啊嗯！对不起，你们不许进，你们资格被取消了。为什么？我们乔家不是报了名的吗？为什么无缘无故取消了？因为乔欣小姐不在你们其中，所以你们不能进。奶奶，别着急，我给乔欣打电话奶奶，他挂了，打消去电话。有批怪放，打消去电话。有批怪放。肖玉，乔欣在你旁边吗？
。喂，喂，我是信号不好。喂，喂，奶奶，我们被耍了。聂总，嗯，肖玉，要不让奶奶他们进来吧？那你跟奶奶打电话呀。我，我说好使吗？你试试。喂，喂，奶奶。奶奶，你把电话给保安吧。好。喂。你好，我是乔欣，你让他们进来吧。进去吧，你们。奶奶，这不是乔欣吗？对呀、啊，是个死丫头。怎么在这儿？走。走尊敬的各位来宾，竞标会三分钟之后马上开始，请各位抓紧就座。各位来宾，这场竞标会除了我秦家小姐到场。还有一位身份尊贵的大人物也会到场，特此，我们小姐设立贵宾通道，以供那位大人物前来。秦家小姐是天机殿的殿主，连她都要恭敬对待的人，那可是当今的龙神。龙神？秦小姐这恭敬的人，那肯定是龙神啊！就是，就是。我说你们怎么能走贵宾通道呢？原来是假冒龙神啊！胆子真大，这可是大罪。我说，就是龙神让秦小姐来接我们，不信？哦，我不信。沈少，好久不见。小奶奶，你怎么也在这儿啊？啊，不是我看不起你们乔家，你们根本就没。不是我看不起你们乔家，你们根本就没这个何说此言？是招标啊！不仅是看企业的方案好坏，更要看企业的资金规模。不像我，海内外三百多家公司，你们乔家根本就比不了的。像你们乔家，连一个亿都拿不出来，还来招标？<笑>这种小门小户的也敢来？我还以为他们是来参观的呢。他们见底啊，肯定没跑了。中标的应该是我沈家，小奶奶，如果乔欣嫁给他，我可能还会能喷你一个。可惜啊，他宁愿退出族谱，也要跟那个混蛋在一起。沈居易，我的事与你无关。小乔家做不了事啊，但乔欣不。我就等着乔欣中标的那一刻。大家好，我是此次竞标会的负责人陈朗。你们的方案会先由我出审，再交给秦总终审。下面我宣布本次竞标会正式开始。好，下面有请沈总上台讲话。非常完美，好，有请下一位，下一位，怎么了？下一个，曹秘书，坐，下去吧。我帮你看，这是我的第一把，第二把，坐。你可不是，下一个。你可不是是垃圾。我说是垃圾吗？自己是垃圾还不准人说呀？啊！小心，你别动手。你敢？你轰个试试。你轰个试试。你是什么人？你要把谁赶出？嗯，来呗，我谁也不轰。算你识相。继续。我家大人在这看着，他最看重的就是公平、公正
公开，懂吗？哎，小姐，这是通过初审的名单。为什么没有乔欣的名字？啊，陈老，你是不是觉得我很好说？不是不是，小姐，乔欣的方案确实不错，但是她财力有限。那你给我们全图，他只需要出一个方案就好。小姐，这这不妥吧？陈老，你不要以为我不知道你私底下那些小动作。一会儿让乔欣进来我办公室洽谈。是。不。下面我报道的公司代表人依次去秦总办公室进行一对一的介绍。第一位，沈金印。一会儿我见到了秦小姐，一定相谈甚欢。你小子等着吧。下一位。秦小姐你好，乔小姐不必紧张，我们现在不谈公事，就像朋友一样聊聊天就行。嗯，这是秦家的项目合作书，你看一下，如果没有什么问题的话，在上面签个字就行。您为什么要帮我？不是我在帮你，是你背后的人在帮。背后的人，我也真是想不通，你身上到底有什么魅力，竟然能被他看上。秦小姐，您到底是什么意思呢？论身姿，我不比你差；论家世背景，我更是远超于你。我们之间，你也只差了一个可笑的机遇。秦小姐，你都把我说糊涂了。没有这个机遇，我可以做公主；有了这个机遇，我可以做女王。秦小姐。你说的那个人是？拿着你的合同出去吧，还不走？再见，秦小姐。现在的你是让全世界都羡慕你，包括我。我中标了，我就知道，这次啊，你肯定能中标。肖玉中标的事情，是不是你让秦小姐这么做的？是。经过我们小姐慎重考虑，最后中标的是乔欣。让我们用最热烈的掌声，欢迎乔欣小姐上台讲话。这是黑幕，绝对是黑幕。沈老板，你是在质疑我的决定吗？啊，我不敢，在这里秦家最大，但是他合同合同，能坐到这个位置，能拿到标，你给大家解释一下。你不配。那那个终审人是我没错，但是最后决定拍板的人并不是我。行，我回去。将这个寄到沈家。贪狼面具，老大，这可是贪狼面具啊！你不用管，只管送去就好。可是，去吧。他妈的，老子玩你女儿怎么了？啊！少爷。贪狼面具
，贪狼面具，这可是护国龙神的贪狼面具呀、啊！传闻说，护国龙神每征战，贪狼面具必正面，借此灭去逐剑龙神。这龙神大人是什么意思？难道他想来我沈家做客吗？哈哈哈哎呀，这个包裹是谁送的？是个女人。女人？对，少爷，是个非常干练的女人，穿着个黑皮衣。青鸾，一定是萧玉搞的鬼，也难怪，他之前能仿造过至尊香炉，这贪狼灭君也一定是他伪造的。他妈的！哎，几位大人，属下麻烦您个事，您把北京的电话号码给我一下啊。好吧。哎，谢了，<笑>谢谢精卫大人。哎，哎，北疆吗？我想举报，我举报一个人伪造贪狼面具和至尊项链。他叫肖玉，你好。啊，对对对，叫肖玉，你们赶紧派人来抓他吧。啊，肖玉，你给老子等。小玉，你给老子滚出来！谁、哦、去？镇长不小了。小玉，你伪造至尊项链和螳螂面具的事情，我已经告诉给北疆了，待会儿他们就来了。我劝你还是束手就擒吧。啊！北疆的人来了又，他们敢抓我？<笑>小玉。你知道伪造至尊项链和贪狼面具，这意味着什么吗？啊，这可是死罪！你知道伪造至尊项链和贪狼面具，这意味着什么吗？啊，这可是死罪！沈君毅，你为何要把事情做得如此绝？小心，你未婚夫知法办法，瞒不住的啊！小月。我不知道你哪来的底气，北疆的人一会儿就来抓你。我劝你呀、啊，还是赶紧开棺走人吧！啊，萧玉，仿造至尊项链就算了，你为何还要仿造太阳面具？陛下，别在，谁没命还不一定。小心，我劝你呀、啊，还是早点离开他吧，否则呀，你就变个寡妇。哈哈哈哈哈！老大，他们来了。你小子，别嚣张了！北京的朋友，就是他。你看我们抓的人，他，没错，马上来。金老，您看，金老，<咳>听说你要抓我了。不，龙子，许恕罪。不、啊、不，龙子，许恕罪。金老，贪狼面具是假的，他也是假的，都他妈是假的！放肆，跪下，跪下！金、啊啊、老五，知道他是谁吗？就想让我们来抓他，就因为你，我们的地位不保。我不相信，除非你能证明给我看。行了，你就这么想让我证明龙神的身份？没错，谁知道你是不是跟咱不配合好演的一出戏？对，那我可以夺走你一切，回去准备后事吧。三战之后，回去。啊，你可不打我！因为我让你失去财富，没意思，绝望。老大，这是沈氏集团在叶城的最新动态。哦，对了，最近叶城商界没有什么大事情，但是两天后商界要举办第九届换届选举。叶城商会在叶城商界占绝对霸权地，沈君玉最近才打入叶城市场，他肯定会去，而且他一定会奔着下一届会长的位置。我必须会会他，杀杀他的名誉。
，沈少，欢迎欢迎，您的到来，真是让叶城商会蓬荜生辉呢。哎，刘副会长真是太客气了，我呢，初来乍到的，也想在商业界啊扩展扩展知识面，跟您呢。好，学习学习，哪里哪里，我们都是为了叶城的发展，请。嗯。好，今天恭喜你。嗯。陈少，以后你当上会长了，要多多照顾我。哎，这话不能乱讲，这投票结果还没出来呢，对吧？好，现在人数也差不多齐了，我宣布。叶城商会第九届换届选举大会现在开始，来吧，开路。来吧，开路。你来干什么？啊？这是谁呀、啊？这谁呀、啊？这是,是没有、啊？你认识吗？不认识。开始投票。我宣布，等等，你赶紧走吧，赢不了的。<笑>还没到最后，谁知道谁赢？沈居易和萧逸平票。你是不是搞错了啊？沈少，我们数了五遍，确实没错。你啊，永远都是你自己赢过。那你也没有赢啊？啊？商会规矩，如有平票，可以重新投票。会长，我还没有投票。会长，张会长你好。哦，上一届的张会长。我还没有投选票，给我一张。这张选票我投给肖玉。嗯。快宣布结果吧。好，我宣布，肖玉。将是下一任商会会长，有内幕，绝对有内幕。恭喜肖先生，谢谢。儿啊，等我除掉萧逸之后，麻烦，我上。哎，舅舅。肖云的混蛋又惹我，你得帮帮我。他妈的，他总是招惹我，你帮我好好治治他。弟弟，打蛇打七次，这个道理还用我教你吗？他一心复仇，心狠手辣，你绝对不能手软。我知道，他整天不是研究复仇，就是围着他妈和乔心转，手下还有一帮了不得的手下，我有什么办法呀、啊？啊？对了。清月剑主，清月剑主，小人受人侮辱，你可得给我做主啊！小玉他目中无人，完全是藐视您的权威呀、啊！啊！你知道小玉是谁吗？他是龙尊。什么？知道萧玉是谁吗？他是龙尊。什么？记住，收敛你的行为，不要再惹他。龙尊又如何？一旦被撤职，他个屁都不是。九月大人，这是我取人血。和五脏炼制的血气丹，吃了它，武功大涨，修为提升，请您笑纳。五事不争三宝殿，你来何意啊？九月殿主，您才配当龙尊，北境的人都瞎了眼，偏看上小玉大火。对龙尊无礼啊！小的该死，小的该死。但是，就算冒天下之不为，我也必须说实话。小玉他何德何能？能坐上龙尊的位置，您比他强多了。我走，给你全身安排。
，可他您为什么日夜在修罗战场？难道您真的甘心吗？六月大人，您是我的王，我沈居愿永追随你。我沈居虽然没有功力，但是我有钱，我可以拉拢官场，辅佐您。金月大人，萧玉只要死了，你就是龙尊。金月大人，萧玉只要死了，你就是龙尊。从未有人看穿我，你是第一个。<笑>作为您的手下，了解您是应该的。金月大人，我愿意做你的左膀右臂。嘿嘿，哦，龙尊的位置是我的，我早已经受够了俯首作低，受够了。哼哼哼，金月大人，您终于想通了。龙尊和龙神殿。什么都不是，那次战争不是我修罗殿冲在头阵，这么多的伤疤是我的功勋，更是我的耻辱。金月大人，以后就不是了。只要灭了萧玉，我就是一人之下，万人之上，恭迎龙尊。萧<笑>玉娘，你找个手下，假扮云无畏。把小玉的妈妈绑了，好好教化她，啊，龙女。哎呀，你小子表现不错呀，啊，静月大人十分喜欢你的学习，你的腰子立了大，哈哈哈哈能让静月大人喜欢，是我莫大的荣耀。嗯，好好干。怎么还没有回来？阿姨，少主出车祸了，请送我来医院吧。啊，快带我去！啊。小伙子，你快点开啊，人命关天，又要在你家医院。<笑>把它整起来。阿姨，我终于醒了。你你快回来！还记得吗？你好像看见了鬼一样。看看你儿子干的，他欠的，就得你来还，就得你来还。你把玉儿怎么样了？还是担心你的女儿？还是担心担心你自己吧。我要把你。小扯，剁掉！再咔嚓一下，扭断你的脖子！不敢打我儿子，却来弄你。黄泉路上，我们娘俩去死杀死！我们邵家养了你二十年，竟然是淫浪路氏！对。我无情，我无义，我是一个不可救药的人渣。<笑>可是我开心啊！这十六年来就是一个骗局。当年宋家被灭的，就是你们萧家下的毒手。你听谁胡说的呀？当年要不是爷爷救你，你们平安无恙的活到今天。我宁愿跟爸妈一起死掉，也不愿意读，而且寄生在一个仇人的家。
，你不要变仇恨门第的双眼，你当心被人利用啊！不是喊你走的，陛下，我至今还没有回来。韩明伟，你被老狐狸骗了！你们休想没一个好东西！我的腿，我的腿就是你儿子弄断的。现在我是一个遭人白眼，让人看不起的角色。放开！你个混蛋！爷爷害人必死！也活不长了，给我打！你这个怎么弄呀？你看，这不是好了吗？你好厉害呀！老大，你的信。是谁啊？阿姨，给我通知一门，一定要查了我母亲的下落。是，秦伦，马上召集四大殿府，掘地三尺，我也要查了我母亲的下落。遵命。小雨，你先别着急，阿姨肯定会没事的。那个人是不是冲你来的呀？他想我滚出叶城。你是不是惹到不该惹的人了？你是不是惹到不该惹的人了？我干掉的所有人，都是罪孽深重，该下地狱的。我前几天回叶城，我只是为了复仇救人，从来没动过任何人，也只能是他了。沈居一。沈居易，放了我母亲，有什么事情你冲我来！哎呀，你冤枉我了！我沈居易杀人放火什么都干，就是没动过你妈。你少装糊涂！你手下不是一帮武林高手吗？你连你妈都保护不了啊！沈居易，告诉你，别耍诈，不然我灭你全族！哎呀，赶紧去找吧，再晚呢。就找不到了。我要告诉你，你是找不到他的，小鱼。哎，秦鸾，带人包围沈宅。此案阿王李涛，沈局，快放我吧！韩明伟。你活得挺好的呀，你不放了？哼！你杀了我的儿子，我还没找你报仇雪恨，怎敢继续生下去？就是你在背后指使你的侄子害我，告诉我妈在哪儿，我就不追究责任。我什么也不知道，你妈已经活了大半辈子，该死了！我妈到底在哪儿？跪下来给我儿子磕头认错，我就告诉你。好。不是，我的儿子，快说，我妈到底在哪儿？小玉，我要取你的血，祭奠我的儿子。哎，你说，妈在哪儿？知道我也不会告诉你。我，呵呵你个废，难怪你是不交的。我告诉你，终于没跟我一伙。当年你送下的是我，怎么又收到一封信？想知道你妈妈在哪里吗？打开手机。
。星宇，你先别着急，肯定还会有办法的。老大，我这就去查阿姨的下落。你说话呀！想救你的母亲。就按我说的去做，捐出所有资产，然后滚出一个城。好，如果你我原谅你的无礼，没关系，只要你答应我的条件，我定会放人。好，如果你敢再动我妈，我灭你全族。我好害怕，大孝子。你深深感动了我，以后每天我会拜访一下你的母亲大人。Good night， 大孝子。<笑>老大，阿姨被一个御用卫带走，我们没有查到她。这是什么？我们查阅所有的监控，没有找到阿姨的下落。继续查。小雨，不管发生什么事情，你都要振作起来。关起台，明天。明天，小南山关起台，不见不散。喂，真的，我已经按照你的要求去做了。你放心，我不会食言的。你人呢？往下看，往下看。哈哈哈哈通知所有人，立刻封锁小南山。封锁任何人说。是。准备埋伏。走。是。快去找，找到他重伤。好。这是我，我是我，我是我。啊！走走走走走。哎呀！啊！啊！我你。死了，追！九尾大人，我该怎么逃啊
。天机殿殿主秦云溪，一神殿殿主药神栓，死神殿殿主凌霄，再见。星月，龙尊，属下来迟，请上马。追到人了吗？我一直追他到河边，想劝他自，他却跳河自尽。金月啊你也会犯这种错，对不起沈少爷，沈少爷，沈少爷，你他妈还敢有脸回来啊！沈少爷，我我做错什么了，让你这么讨厌？你本事也太大了，不然你绑架小玉他妈，你他妈敢死去？害得我舅舅小玉活活给打死。沈少爷，接下来我该怎么办？怎么办？老子自身难保了，快滚！要是让小雨碰到你，自求多福。滚！老大，我发现那边有人走过的痕迹，带我去。找了一天了，怎么还没找到？爷爷，爷爷，这到底是什么事儿？<笑>这是我们的传家宝，再等看看。谢爷，我们俩一人一个。谢爷，谢爷爷。再带上看看，可不可是？我这个刚到，<笑>大了点儿。那爷爷给你找珠宝店改一下。谢爷爷，你们俩是亲兄弟，一定要相互扶持啊。弟弟，以后啊，别照。哥，以后我照你。行。<笑>这是送与您的戒指，通知全城，全力追捕送女，赏金千万宋雨宁，别逃了，逃不掉。不要过来，徐伦，我有些话想单独跟他说，你先回去。什么都不，你为什么不肯放过我
，你为什么不肯放过我？你逼死我爷爷，杀了我母亲，联手外人毒害了我父亲，你让我怎么放过你？我没错，是你们萧家杀了我全家，我想报仇何错之有啊？韩明伟告诉你，没错，他比你们可信。如果我们萧家要灭你宋家，为何单单留下你，把你抚养成人？那是因为你们想利用我。楚恩，我们萧家从你身上一分钱都没有赚到过。你知道爷爷临死前怎么告诉我吗？我不关心。爷爷说，不要受苦下子。我是哥哥，你是弟弟，我就应该带着你走正道。可你呢？啊？不知悔改，别骗了。这老头子对我有什么好的？对你不好。我能活到现在？站住！再过来我可就开枪了。别逼我拉着你一起陪葬。玉宁，不要让爷爷失望。老蒋吗？我是男人，请给我留一点最后的尊严吧，让我自己了断。好走吧，天快黑了。好，我们回家吧。沈菊玉抓到了？没有，他太狡猾了，好几次要抓到他，都让他逃跑了。老大，我怀疑肯定是有人暗中帮助他。继续搜，不要放过任何角落。遵命。等等，给他来进马票。据本台报道，今日知名企业家沈君义被市民举报涉嫌偷税漏税、贿赂官员、违法洗钱等罪。据知情人士透露，沈君义违法属实，数罪并罚，将会没收所有财产，判处死刑。他妈的，小雨，你跟老子玩阴的，你给老子等着！看你这么累，是不是因为最近工作的事情太多了呀？没有，还好。杨哥，怎么了？我知道沈君玉在哪，你要是想知道，就过来找我。好，马上到。我很快回来啊。喝这么多酒，小雨，你别看我。
可正了。嗯你坐，我知道沈菊玉在哪。你在等我玩吗？我有个问题要问你。王丽夏，我有个问题要问你。你为什么喜欢乔西？他明明那么普通，根本配不上你。公子，难道我还比不上他吗？你喝多了，赶紧休息吧，明天还得上班呢。你们早就约定好了，那我算什么呢？哎，老头，这要是咱们的多好啊！这不就有了吗？哎，也是啊。啊，爸妈，我们收拾东西走吧。嗯、啊？为什么呀？还有别人啊？孩子，不不是刚刚才说说什么？哎呦，快点！哎哎哎，等会儿！哎呀，我不走了。欣欣，仙仙你是不是误会小玉了？是啊，我们看看小玉怎么说吧。我哪里误会他了？他跟别人的婚书都有了。哎呀，还想走？啊啊！哎哎哎哎哎！哎哎哎哎！你干什么？哎呦，你你干什么？哎，得。星星，星星，周阿姨。都不在。农村小姐的手机。星星呢？他爸妈呢？不知道。喂，小玉，乔西和他爸妈在我手里，我太喜欢你着急的样子了。你说我是新磕头的舌头还是剁手呢？我告诉你，你要是敢动我，让你碎尸万段。人嘛，早晚都得死，可是你呀、啊，这一辈子见不到他。<笑>喂，喂，青龙，青龙。老郑，乔欣小姐被关的地方你先走，听她，你先进一步。好，我先过去。乔欣，肖玉那小子夺走了我的一切，今天我也要夺走他的一切。你们就准备在这受死吧，啊？哎，金月大人啊，走吧。啊，好，好，好，我现在马上转换地方，啊，我把他爸妈留在这里，热死他们，啊，你就带他们走。小杰，你跟我走吧。你要干什么？你要干什么？什么？我给你走，我给你走，我给你走，我给你走，我给你走。谢谢，谢
，金玉，果然是你使的防备者。你什么时候才能是我的？你说了，龙神殿高锁如林，却保护不了我母亲和西西。要强点！原来你一直在隐瞒什么秘密，要不然我怎么能再为龙宫多你？把他给我拉去！龙神殿在你不明，为什么要背？很简单，只要你死了，我就是本尊，立功天下。我<笑>梦该醒了吧？告诉我，西门到底在哪儿？<笑>快说！不然，废。我错了，放过我一次吧。西西小姐，在另外一个场馆，带我去。没事，老大，请多保我们要救出小将军。可不可以，经理？没事，老大。老玉，快去救小仙。快去救小仙！仙仙他在哪儿？<笑>我不知道啊。龙哥去到这了，你自己搜你求情小姐，而且还进行全网直播。铁木玄子，你们都是伟大时刻的见证者。今天我们所有人将会轮番这个女人，而你们将会尽情的享受海天盛宴。哎呀，来，我给大家看一下我们乔欣小姐，让她给大家讲两句，怎么样啊？臭婊子，你个！沈居易，今晚必须死。小仙，早知道今天，何必当初啊？啊！跟萧玉那小子，早跟老子何必现在啊？看看我兄弟们啊，一会儿谁先来？我先来啊！啊！好，好，好，好，好。哎呀，小心，想好了没有啊？啊，有本事你就杀了我！<笑>哎呀，杀了你，那不便宜你吗？啊！我还想让兄弟们享受你呢！啊！兄弟，放了我吧！放了你？不可能，没那么简单。谢谢。小玉，救我！小玉，谢谢。别过来！救我！沈居易。王八蛋，你放了他！放、啊！老子要是不放，你能拿我怎么样啊？啊！你要是敢多拿一根好吗？今天我就让你死无葬身之地！<笑>哎呀，你他妈少威胁我，小玉！今天老子就当着你的面放了他！你敢？兄弟们，有有有！有有哎，小玉，你都想到别过来，别过来！啊，你啊啊啊！别过来！求求你，放了我！来、啊、了，我、啊、我以为再也见不到你了。对了，先带金玉回去。玉龙哎，护送乔小姐回去。
Oh, yeah.去哪儿？不许。<笑>小月，哎，哎呀，你你把我放了吧。放。宋雨宁，是不是你蛊惑？不是我，真的不是我。我发誓，今天你放了我，我以后再也不走。瞧瞧你的麻烦了。就凭你一个人的能力，你办不到。到底是谁？我如果说了，你能放过我吗？我中、啊！这笔仇，我要一个一个跟你倾诉。爸，妈，终于替你们报仇了，你们可以安息了。我已经找到了毕生所爱，你们可以放心了。爸妈，你们放心吧，我会照顾好小雨的。星星。错过了这么多年，我终于等到你了。谢谢你陪我经历了这么多事情。我想今生陪你走到最后一刻，我想和你永远在一起，看清晨、黄昏、日出、日落。不管刀山火海，我都会跟你在一起。戴上我的戒指，以后可就是我的人，今生不许反悔。绝不反悔。<笑>